ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு டேஸ்டி குயின் சேனல் எங்கள் சேனல் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு குழல பம் இப்படி செய்யலாம் கேரளா ஸ்டைல் அதுக்கு பச்சரிசியாக ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு பொடிச்சு வ பொடிச்சு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்த்துடலாம் தேங்காய் அரைமுடி தேங்காவை திருவி வச் அரைமுடி தேங்காவை திருவி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு முட்டை ஒயிட் எல்லு உங்கள்கிட்ட பிளாக் கலர் இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் வெங்காயம் ஒரு ஐம்பது கிராம் நான் நான்கு ஐந்து பூண்டு பெருஞ்சி ஜீரகம் அப்புறம் கருவேப்பில இப்போ வந்து ஒரு கடையை அடுப்பில் வச்சுக்கிட்டோம் சூடு பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கிற மா பச்சரிசி மாவு எடுத்து போட்டு நல்லா வறுக்க போகிறோம் நல்ல ஒரு புட்டுக்காக எப்படி வறுப்போமோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து இந்த பச்சரிசி மாவு நம்ம வறுத்துக்கணும் உங்கள்கிட்ட சப்போஸ் இந்த மாதிரி பொடிக்க டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கடையில் இருக்கிற மாவு கூட வாங்கிக்கிங்க வாங்கி வருத்த மாவு மருத்து மாவு இல்லைன்னா வறுத்துக்குங்க கம்பல்சரி இதுக்கு நம்ம வறுத்து தான் செய்யணும் கொலலப்பத்துக்கு அப்போ தான் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நல்லா வறுத்துக்குங்க அப்படி மணல் மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வறுத்துக்குங்க அப்புறம் நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரை எடுத்து அதில் நம்ம திருவி வச்சுருக்கிற தேங்காய் இப்போ போட்டு போட்டுட்ருக்கோம் தேங்காய் போட்ட அப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் போட்டுக்குங்க ஜீரகம் கருவேப்பில எல்லாம் போட்டு ஒரு அரை கப்பு தண்ணி ஊற்றி அரைங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க அரை கப் மட்டும் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரைச்சி எடுத்து விழுந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் இது என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது கூட தேவையான அளவு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இப்போ மிக்சியெல்லாம் அந்த மிக்சியில் உள்ள எதையும் கழுவி ஊற்றி வெறும் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி மட்டும் ஊற்றி கூட உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மாவில் உப்பு போடல அதனால் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஆட் பண்ண பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் கலக்கி வச்சுருச்சுங்களா அப்புறம் அடுப்பு ஆன் பண்ணி நல்லா இப்போ கொதிச்சுட்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போ நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் நல்லா கலரி வைக்கிங்க அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக கலரி விட்டு ஆஃப் பண்ணி இதை வந்து சூடோட நம்ம அந்த மாவில் ஊற்றி கலரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கை வச்சு கலரிடாதீங்க ஒரு ஸ்பூன் வச்சு க கலருங்க அப்படிதான் இல்லைன்னா கை சுட்டுரும் நமக்கு அந்த சூட்டோடு நல்லா பிசைங்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பக்குவத்துக்கு பிசைஞ்சி தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே ஊற்றிட்டிங்கன்னா தண்ணி ஓவர் ஆயிரும் நம்ம வந்து இடியப்போ எப்படி செய்வோமோ அந்த பதத்துக்கு தான் நம்ம பிசைய போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த நேரத்தில் நம்ம எல் எடுத்து போட்டுக்கிறோம் நான் ஒயிட் எல் போட்டுனால உங்களுக்கு தெரியறது இல்லை இந்த நேரத்தில் நம்ம எல் எடுத்து போட்டுக்கிறோம் நீங்கள் பிளாக்கில் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க ஓமாக இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் அப்படி சிலவங்களுக்கு ஓமாக டேஸ்ட்டு பிடிக்கும் ஓமாக இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் எல் போட்டுக்கோங்க கம்பல்சரியாக ஒயிட் எல்னால எனக்கு தெரியவே இல்லை அதுக்கப்புறம் முட்டை எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த ஒரு முட்டையை அடித்து ஊற்றி இப்போ வந்து நம்ம பிசைய போகிறோம் இப்போ கொஞ்சம் சூடு வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு அதனால் கையில் பிசைகிற அளவுக்கு சூடு வந்துருச்சு முட்டை அடித்து ஊற்றிட்டு நம்ம கையில் பிசைஞ்சு கொடுக்க போகிறோம் சூடோடு தான் செய்யணும் இதெல்லாம் பாருங்கள் அடித்து ஊற்றியாச்சு நம்ம முட்டையை முட்டை அடித்து ஊற்றி இப்போ நல்லா கலர போகிறோம் நல்லா கலரிட்டே இருங்க லைட் சூடு தான் இருக்கும் நீங்கள் கை வச்சு கூட கலரிக்கலாம் முட்டை அடித்து ஊற்றிருக்கனால நான் ஸ்பூன் வச்சு கலரிட்டு இருக்கிறேன் நல்லா கலரி விட்டுக்குங்க கலரிட்டே இருங்க நல்லா இல்லைன்னா முட்டை ஒரு பக்கம் பிடிக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பதத்தில் நல்லா கலரி வச்சுக்கோங்க கையில் மாவு வந்து ஒட்டக்கூடாது அப்புறம் ஒரு பவுலில் தேங்காய் நான் கொஞ்சம் தொட்டுக்குங்க தொட்டுட்டு நம்ம விரலில் தான் இது செய்ய போகிறோம் விரலில் மாட்டி இந்த மாதிரி அம்ச அனுப்பி விட்டுக்குங்க பாருங்கள் விரலில் வந்து ரெண்டு சைடு ஹோல் இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க சென்டரில் மட்டும் ஒரு மடக்கு மடக்கிக்கோங்க மடக்கி அப்படி நீங்கள் எண்ணெய் தேய்க்கிறதுனால அது விரல்லேருந்து அப்படி சூப்பராக அலைவு வந்துடும் பாருங்கள் எண்ணெய் தடவிக்கிங்க எண்ணெய் தடவி கொஞ்சோண்டு மாவு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப மாவு எடுக்காதீங்க ரொம்ப மாவு எடுத்தால் கனமாக போயிடும் வேகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் இந்த மாதிரி மாவு லைட்டாக எடுத்துக்கோங்க லைட்டாக எடுத்துங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கையில் வச்சு நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணி விடுங்க நல்லா தின்னாக ப்ரெஷ் பண்ணி விடுங்க ப்ரெஷ் பண்ணி திருப்பி எண்ணெய் தடவி அதே மாதிரி ஒரு பத்து பதினஞ்சு உருண்டை ஆன வாட்டி நீங்கள் அடுப்பு ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுப்பில் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா எண்ணெயை அந்த அடுப்பில் ஒரு அடுப்பில் சூடு பண்ண வச்சுருக்குறோ
என்ன குதிர்ச்சி வச்சிங்களா இப்ப எல்லாம் போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கங்க எல்லாத்தையும் போடுங்க கை சுடா கை சுற்றும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்து எடுத்து போடுங்க எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மறிச்சு விட்டுக்குங்க நல்ல ப்ரௌன் கலர் வர்றது வரைக்கும் நல்லா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் மறிச்சு விடணும் பார்த்தீங்களா இப்போ நல்ல ப்ரௌனிஷ் ஆகிட்டு இருக்குது சும் லைட் கலரில் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேதாத மாதிரி சப் சோன் ஆகிரும் முழு குழலப்போம் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆகிறது வரைக்கும் எண்ணெயில் போட்டுக்குங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட இது இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்க நம்மளுடைய குளரப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு இது குட்டீஸ்க்கெலாம் பிடிக்கும் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கூட இருக்கும் எல்லாம் நம்ம தேங்காய் வெங்காயம் எல்லாத்தையும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ண